Bonjour! Aujourd'hui, je veux vous parler d'une chanson très, très importante au Québec. C'est une vieille chanson de Robert Charlebois, qui est un des géants de la chanson québécoise avec Félix Leclerc et Gilles Vigneault. Euh, et la chanson s'appelle « The Frog Song ». Donc, comme le titre l'indique, la chanson est en partie en anglais, en partie en français. Et c'est une chanson qui, qui sonne drôle. Euh, au premier regard, on a l'impression que c'est juste quelque chose de drôle. C'est une vignette sur la vie d'un ouvrier montréalais dans les années 70. Donc, on voit juste sa vie qui est dure, qui est difficile. Euh, mais le sens profond, c'est une, euh, une référence à la soumission, à la domination des Québécois à cette époque. Euh, vous savez qu'il y a eu la Révolution tranquille au Québec dans les années 60, donc une révolution pacifique, mais qui a mené une société plus juste, plus, euh, plus socialiste, plus féministe, plus égalitaire aussi, une société plus égalitaire. Et ce mouvement a aussi mené au mouvement souverainiste avec le référendum en 1980. Donc tout ça, c'est le contexte historique de la chanson. Et dans la chanson, on voit le personnage du Québécois soumis, dominé, parce qu'à cette époque, il y avait une très grande disparité, une très grande différence entre les anglophones et les francophones. Donc, vous pouvez écouter la chanson. Je pense que vous allez trouver que c'est difficile à comprendre parce qu'il y a du français très familier, il y a la prononciation, il y a le vocabulaire. Lundi, je vous explique tout ça, tous les détails de prononciation puis les détails de vocabulaire dans une vidéo qui va être seulement sur Patreon. Désolée. C'est tout.